நடப்பு கல்வி ஆண்டுக்கான பொறியியல் கலந்தாய்வு ஆன்லைனில் தொடங்கியது சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு இன்று நடைபெறுகிறது ஒன்பது மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியது மாலை ஐந்து மணி வரை மனுக்கள் பெற ஏற்பாடு கிருஷ்ணா நதி நீரால் வேகமாக நிரம்பி வரும் சென்னையின் நீராதாரங்கள் அடுத்த பத்து மாதங்களுக்கு சென்னையில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என பொதுப்பணித்துறை தகவல் பருத்தி விலை வீழ்ச்சியடைந்ததால் விவசாயிகள் கவலை தரம் குறைந்ததால் விலை குறைந்ததாக தகவல் கேழ்வரகு பயிரிடுவதில் ஆர்வம் காட்டி வரும் தேனி விவசாயிகள் விளைச்சல் அதிகம் கிடைப்பதால் மகிழ்ச்சி ஒட்டன் சத்திரம் காய்கறி சந்தையில் குவிந்து கிடக்கும் குப்பை கழிவுகள் மாவட்ட நிர்வாகம் குப்பைகளை அகற்றுவதில் அலட்சியம் காட்டுவதாக புகார் நெல்லை ராதாபுரம் பகுதிகளில் கடும் வறட்சியால் கருகி வரும் தென்னை மரங்கள் நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை நாளை திறக்கப்பட உள்ளதைத் தொடர்ந்து தினசரி பதினைந்தாயிரம் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட உள்ளதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் நேற்று ஒரே நாளில் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இருநூற்று எண்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகம் முழுவதும் கொரோனா நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டு புள்ளி அறுபத்தி ஒரு கோடியை தாண்டியுள்ளது ஸ்விக்கி ஜொமாட்டோ நிறுவனங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்க இருப்பதால் உணவுப் பொருட்கள் விலை உயர வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது பல்வேறு தீர்ப்பாயங்களுக்கு நியமனம் செய்ய மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் மேலும் இரண்டு வாரங்கள் அவகாசம் அளித்துள்ளது இங்கிலாந்தில் பனிரெண்டு முதல் பதினைந்து வயது வரையிலான பள்ளி குழந்தைகளுக்கு அடுத்த வாரம் முதல் கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீனாவில் ஆங்காங்கே டெல்டா வைரஸ் பாதிப்பு தென்படுவதால் புட்டியா நகரில் பள்ளிகளில் நேரடி வகுப்புகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன வடக்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் உள்ள ஃபாரோ தீவில் பாரம்பரிய திருவிழாவை கொண்டாடிய அத்தீவு மக்கள் ஆயிரத்து நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட டால்பின்களை கொன்றதற்கு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் கட்டுக்கடங்காமல் பற்றி எரிந்த காட்டுத்தீ கனமழையால் கட்டுக்குள் வந்தது அனைத்து அயர்லாந்து டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை அரையிறுதியில் மைதானத்திற்குள் ஓடிவந்த நாய்க்கு சிறந்த நாய் விருது அளிக்கப்பட உள்ளதாக ஐசிசி அறிவித்துள்ளது நடப்பாண்டுக்கான பொறியியல் கலந்தாய்வு சிறப்பு பிரிவு மாணவர்களுக்கான கலந்தாய்வு ஆன்லைனில் தொடங்கியது முதற்கட்டமாக விளையாட்டு வீரர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் முன்னாள் ராணுவத்தினரின் வாரிசுகள் உள்ளிட்ட சிறப்பு பிரிவு மாணவர்களுக்கு கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது கலந்தாய்வுக்காக தமிழகம் முழுவதும் ஐம்பத்தி உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன வீட்டில் இணைய வசதி இல்லாத மாணவர்கள் அந்தந்த மாவட்டங்களில் உள்ள உதவி மையங்களுக்கு சென்று கலந்தாய்வில் பங்கேற்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது
தமிழகத்தில் விடுபட்ட மாவட்டங்களான காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூர் விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி நெல்லை தென்காசி ஆகிய ஒன்பது மாவட்டங்களிலும் இரண்டு கட்டங்களாக அக்டோபர் ஆறு மற்றும் ஒன்பது ஆகிய நாட்களில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியது மாலை ஐந்து மணி வரை மனுக்கள் பெற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆந்திராவின் கிருஷ்ணா நதி நீரால் சென்னையின் நீர் ஆதாரங்கள் வேகமாக நிரம்பி வருவதால் சென்னையில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என பொதுப்பணித்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் தெலுங்கு கங்கா ஒப்பந்தத்தின்படி ஆந்திராவிலிருந்து தமிழகத்திற்கு ஆண்டுக்கு பனிரெண்டு டிஎம்சி தண்ணீர் வழங்கப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் கடந்த ஜூன் பதினான்காம் தேதி முதல் ஆந்திராவின் கண்டிலிரு அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்ட கிருஷ்ணா நதி நீர் தமிழகத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது இதனால் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக புழல் செம்பரம்பாக்கம் பூண்டி சோழவரம் ஆகிய நான்கு ஏரிகளிலும் எண்பது சதவீதம் நீர் நிரம்பி உள்ளது நான்கு ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவான பதினொன்று புள்ளி இருபத்தைந்து டிஎம்சியில் தற்போது ஒன்பது புள்ளி ஐந்து டிஎம்சி இருப்பு உள்ளதால் வடகிழக்கு பருவமழை பொய்த்து போனாலும் கூட சென்னைக்கு பத்து மாதங்களுக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பருத்தி வரத்து குறைந்த நிலையில் விளையும் வீழ்ச்சி அடைந்ததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் நாமக்கல் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் இந்த வாரம் நடந்த பருத்தி ஏலத்தில் ஆர் சி ஹெச் ரகம் குவிண்டாலுக்கு ஏழாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூத்தி ஒன்பது ரூபாய் முதல் ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது ரூபாய் வரையிலும் சுரபி ரகம் குவிண்டாலுக்கு எட்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் முதல் ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது ரூபாய் வரையிலும் ஏலம் போனது ஏலத்தில் எண்ணூற்று ஐம்பது மூட்டைகள் இருபத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது கடந்த வாரத்தை விட இந்த வாரம் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் குறைவாக ஏலம் போனதாகவும் பருத்தியின் தரம் குறைந்துள்ளதாகவும் ஆந்திர மாநில பருத்தி வரவாளும் விலை குறைந்ததாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் பகுதியில் மானாவாரி பயிரான கேழ்வரகு பயிரிடுவதில் ஆர்வம் காட்டி வரும் விவசாயிகள் நல்ல விளைச்சல் கிடைத்துள்ளதால் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கின்றனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மானாவாரி விவசாய நிலங்கள் உள்ளன இந்த ஆண்டு தொடக்கம் முதல் பெரியகுளம் பகுதியில் பரவலாக பருவமழை பெய்ததால் அதிக அளவில் மானாவாரி விவசாயத்தை விவசாயிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர் பெரியகுளம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான குள்ளப்புரம் வாடிப்பட்டி சில்வார்பட்டி ஜெயமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மானாவாரி விவசாயத்தை தொடங்கினர் இதில் பாரம்பரிய விவசாயமான கேழ்வரகு ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் பயிரிட்டுள்ளனர் இன்னும் சில நாட்களில் அறுவடை செய்ய உள்ளதாலும் நல்ல விலை கிடைத்து வருவதாலும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கடும் வறட்சி காரணமாக கருகி வரும் தென்னை மரங்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என ராதாபுரம் பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் ராதாபுரம் கூடங்குளம் பகுதிகளில் பருவமழை பொய்த்து போனதால் கடுமையான வறட்சி நிலவி வருகிறது அப்பகுதியில் குளம் மற்றும் கிணறுகள் நீரின்றி வறண்டு கிடப்பதால் விவசாயம் செய்ய முடியாமலும் சாகுபடி செய்துள்ள பயிர்களும் கருகும் நிலையில் உள்ளதாகவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் கடந்த பத்து வருடங்களாக வளர்க்கப்பட்ட தென்னை மரங்களும் நீரின்றி பட்டு போவதாக கவலை தெரிவிக்கும் தென்னை விவசாயிகள் விலைக்கு நீர் வாங்கியாவது தென்னை மரங்களை காப்பாற்றலாம் என்றால் கூட அதற்கும் வழி இல்லை என கூறுகின்றனர் இந்த இழப்புகளில் இருந்து மீளவும் தொடர்ந்து அடுத்துள்ள விவசாய பணிகளை மேற்கொள்ளவும் போதிய இழப்பீடு தொகையை அரசு வழங்க வேண்டும் என அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சீனாவில் உள்ள யுன்னன் மீஞ்சு பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் துறை தொடங்கப்பட்டு அங்குள்ள மாணவர்கள் தமிழ் மொழியை பயின்று வருகின்றனர் இப்பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரிய கூடிய தமிழ் பேராசிரியையான நிறைமதி கிக்கி ஜாங் சீன மாணவர்களுக்கு தமிழ் மொழி பாடம் நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் முதல் தமிழ் படிக்க ஆரம்பித்த இன்னான் மீஞ்சு பல்கலைக்கழக சீன மாணவர்களுக்கு காலை நேரம் அல்லது உங்கள் தினம் என்ற தலைப்பில் சிறு கட்டுரைகள் எழுத கூறிய நிலையில் பல்கலைக்கழக மாணாக்கர்களான சிந்தாமணி பூங்குழலி தேனிலா மற்றும் நித்திலா ஆகிய நான்கு சீன மாணவர்கள் எழுதிய சிறு கட்டுரைகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது இக்கட்டுரைகளை தனது முகநூல் பக்கத்தில் சீன தமிழாசிரியை நிறைமதி வெளியிட்டுள்ளார் கட்டுரைகளில் உள்ள எழுத்து பிள்ளைகளை நிறுத்தி 
சிறப்பு மிகச் சிறப்பு என கட்டுரைகளுக்கு மதிப்பிட்டுள்ள படங்கள் பரவி வருகிறது கடந்த ஓராண்டுக்கு முன்பாக மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பயிற்சி ஒன்றில் சீன நாட்டின் யுன்னான் மிஞ்சு பல்கலைக்கழக தமிழ் துறையில் பணியாற்றும் பேராசிரியை ஹிக்கி ஜாங் என்ற நிறைமதி பங்கேற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக பள்ளிக்கு செல்லாமல் வீட்டிலேயே பாடம் கற்று வந்த மாணவ மாணவிகள் மத்தியில் அதிக அளவில் மன அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கிறது ஆய்வு முடிவுகள் மாணவ மாணவிகளை மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுவிக்க பாரம்பரியத்தை கையில் எடுத்துள்ளது மதுரை அரசு பள்ளி ஒன்று கடந்த பதினைந்து மாதங்களுக்கும் மேலாக ஆன்லைன் வழியாக கல்வி கற்ற மாணவிகளை உளவியல் ரீதியாக இயல்பு நிலைக்கு மாற்றவும் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை மீட்டெடுக்கும் விதமாகவும் களம் இறங்கியுள்ளது மதுரை ஒத்த கடையில் செயல்படும் அரசு மாதிரி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி தமிழகத்தின் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளான பரமபதம் தாயம் சொட்டாங்கல் பல்லாங்குழி நேர்கோடு மற்றும் இவற்றுடன் சதுரங்கம் ஆகியவற்றை விளையாட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன மாணவிகள் குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு பாட வகுப்புகளின் இடையே விளையாட அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் இந்த விளையாட்டுகள் மனதிற்கு மிகவும் அமைதியான சூழலை ஏற்படுத்துவதாகவும் இதனால் கல்வியில் அதிக கவனம் செலுத்த முடிவதாகவும் பாடமும் நன்கு புரிவதாகவும் மாணவிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த கேம் இந்த கேம்ஸ் எல்லாம் விளாடும் போது என் மைண்ட் ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கு இப்ப நான் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஈஸியா இருக்கு அதனால இந்த கேம்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா எல்லாருமே விளையாடணும் அதே மாதிரி இப்ப நாங்கெல்லாம் வந்து கே இந்த போன்ல தான் விளையாண்டுருக்கோம் பப்ஜி அந்த மாதிரி போன்ல தான் செஸ் அந்த மாதிரி தான் விளையாண்டுருக்கோம் இது வந்து நேர்ல விளையாடும் போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்க மறந்து வரும் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை தொன்மை மாறாமல் இளம் தலைமுறையினர் மத்தியில் பிரபலப்படுத்தும் நோக்கில் முன்னெடுக்கப்பட்ட இந்த முயற்சி மாணவர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளதாக கூறுகின்றனர் இப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஒரே வட்டத்துக்குள்ள விதவிதமான மரபு சார்ந்த விளையாட்டுகள் இந்த விளையாட்டுகள் எல்லாம் இன்னைக்கு மாணவிகள்ட்ட இல்லாமலே போச்சு குறைஞ்சு போச்சுன்றதை விட இல்லாமலே போச்சு செல்போன்லையும் தொலைக்காட்சியிலையும் தன்னுடைய நேரத்தை கழிச்சு உடல் நலத்தையும் மனசையும் கெடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய இந்த நேரத்தில் மனசுக்கும் உடம்புக்கும் புத்துணர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய விதமாக இந்த விளையாட்டுகள் வந்து மாணவிகளுக்கு கண்டிப்பாக அமையும் முதற்கட்டமாக மாணவிகள் அமர்ந்து விளையாடும் விளையாட்டுகளை முன்னெடுத்துள்ள இப்பள்ளியில் உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை தரும் பல பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கிறார் இப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் கணினி ஆன்லைன் விளையாட்டு என நிஜ உலகை மறக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட இளம் தலைமுறையினரை பாரம்பரியத்தின் பக்கம் திருப்பும் இந்த முயற்சி பாராட்டுக்குரியதே புதுயுகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் குழு ஒட்டன் சத்திரம் காய்கறி சந்தையில் குவிந்து கிடக்கும் குப்பை கழுவிகளால் தொற்றுநோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன் சத்திரம் காந்தி காய்கறி சந்தையானது தென் தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய காய்கறி சந்தையாக உள்ளது இச்சந்தைக்கு உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து அனைத்து வகையான காய்கறிகளும் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன இங்கு விற்பனையாகும் காய்கறிகளில் கேரளாவிற்கும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இந்நிலையில் காய்கறி சந்தையில் வீணாகும் குப்பை கழிவுகளை ஊராட்சி நிர்வாகம் அகற்றாமல் இருப்பதால் குப்பை கழிவுகள் மலைபோல் குவிந்து கிடைக்கிறது தற்போது கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் நகராட்சி நிர்வாகம் குப்பையை அள்ளுவதில் அலட்சியம் காட்டுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது குப்பைகளை அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வியாபாரிகளும் அப்பகுதி மக்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழகம் உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களில் இருந்து கேரளாவிற்கு இறைச்சிக்காக ஆடு மாடு பன்றி எருமை உள்ளிட்டவைகள் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன இவை அனைத்தும் தமிழக கேரள எல்லையை இணைக்கும் கும்மிளி சோதனை சாவடி வழியாக செல்கின்றன இவ்வாறு வாகனங்களில் கூட்டமாக இறைச்சிக்காக கொண்டு செல்லும் பிராணிகளின் இடையே இறந்தவை நோய் தொற்று உளவை ஓரிரு நாட்களில் இறக்கப் போவன ஆகியவற்றை கலந்து கொண்டு சென்று விற்பனை செய்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இவற்றை கண்காணிக்கும் பொருட்டு கேரள கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில் 
தமிழக கேரள எல்லையை இணைக்கும் குமளி சோதனை சாவடியில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இயங்கும் சிறப்பு கண்காணிப்பு முகாம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கண்காணிப்பு குழு தலைவர் ஐயன் கூறும்போது வெளி மாநிலங்களிலிருந்து இறைச்சிக்கான பிராணிகளை ஏற்றி வரும் வாகனங்களில் சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்படுவதுடன் பிராணிகளின் ஆரோக்கியம் பரிசோதிக்கப்பட்டு ஆரோக்கியமான பிராணிகள் மட்டும் கேரளாவிற்குள் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறது என்றார் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர் கனமழை காரணமாக கே ஆர் எஸ் மற்றும் கபினி அணைக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையில் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையின் மொத்த கொள்ளளவான அடியில் தற்போதைய நீர்மட்டம் நூற்று பதினாறு புள்ளி நாற்பத்தி நான்கு அடியாக உள்ளதால் வெளியேற்றப்படும் உபரி நீரின் அளவு ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது கன அடியாக உள்ளது இதேபோல் கபினி அணையின் மொத்த கொள்ளளவான எண்பத்தி நான்கு அடியில் தற்போதைய நீர்மட்டம் எண்பத்தி மூன்று புள்ளி நாற்பத்தி ஐந்து அடியாக உள்ளதால் அணையிலிருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றம் நேற்று ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒரு கன அடியில் இருந்த நிலையில் இன்று பதினோராயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது இதனால் இரு அணைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் உபரி நீரின் அளவு வினாடிக்கு பதினேழாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு கன அடியிலிருந்து கூடுதலாகி இன்று காலை வினாடிக்கு இருபத்தி ஓராயிரத்து முன்னூற்று கன அடியாக வெளியேற்றப்படுகிறது அரூர் அருகே பராமரிப்பின்றி பூட்டி கிடக்கும் வரட்டாறு அணை பூங்காவை சீரமைத்து தர வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் அடுத்த வள்ளி மதுரையில் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு வரட்டாற்றில் சுமார் முப்பத்தி ஏழு அடி உயரம் கொண்ட அணை மற்றும் பூங்கா அமைக்கப்பட்டது சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டு உபகரணங்கள் புல்வெளி வருபவர்கள் ஓய்வெடுக்க நாற்காலிகள் சிலைகள் என அமைக்கப்பட்டிருந்த இந்த பூங்கா சில ஆண்டுகளே பயன்பாட்டில் இருந்து உள்ளது அதன் பின்னர் அந்த பூங்காவை முறையாக பராமரிக்க பொதுப்பணித்துறையினர் ஆர்வம் காட்டாததால் அப்பூங்காவில் இருந்த மின் விளக்குகள் சிலைகள் ஊஞ்சல் உள்ளிட்ட விளையாட்டு உபகரணங்கள் அனைத்தும் சேதமடைந்துள்ளன மேலும் அப்பகுதியில் செடி கொடிகள் வளர்ந்து புதர் மண்டி உள்ளதுடன் கால்நடைகளின் மேய்ச்சல் நிலமாகவும் மாறியுள்ளது இதற்கிடையில் இந்த பூங்கா ஆள்நடமாட்டம் இல்லாத பகுதியில் இருப்பதால் சமூக விரோதிகள் மற்றும் குடிமகன்கள் அப்பூங்காவில் மது அருந்தி வருவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதனால் சேதமடைந்த பூங்காவை சீரமைக்க பொதுப்பணித்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் சுற்றுலா பயணிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேட்டுப்பாளையம் அரசு வனக்கல்லூரியின் பட்டுப்புழுவியல் துறை மாணவர்களின் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டதை அடுத்து மாணவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள அரசு வனக்கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கையில் பி எஸ்சி பட்டுப்புழுவியல் படிப்பு இடம்பெறவில்லை என்றும் மீண்டும் பட்டுப்புழுவியல் துறைக்கு மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற வேண்டும் என்றும் கோரி கடந்த ஏழு நாட்களாக போராடி வந்தனர் மாணவர்களின் கோரிக்கையை தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் ஏற்றுக்கொண்டதை அடுத்து வாபஸ் பெறப்பட்டது சைபர் கிரைம் குற்றமான ஆன்லைன் மோசடியில் இருந்து பொதுமக்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வது குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வீடியோ பதிவை மயிலாடுதுறை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கு சுகுணாசிங் வெளியிட்டுள்ளார் அதில் ஆன்லைன் வாயிலாக கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பாதுகாப்பாக இணையதளங்களை கையாள வேண்டும் சைபர் கிரைம் குற்றங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது பத்து வயதிலேயே சிறுவர்கள் தங்கள் வயதை மிகைப்படுத்தி காண்பித்து பேஸ்புக் பயன்படுத்துவதாகவும் இணையத்தை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அடுத்தது காமன் மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம பொதுவாக என்னென்ன தவறுகள் இந்த சைபர் ஸ்பேஸ்ல பண்றோம் முதல் பெரிய தவறு என்னன்னா நமக்கு ஆக்சஸ் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை எக்காரணத்தை கொண்டும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு சின்ன உதாரணம் இன்றைய காலகட்டங்களில் பத்து வயசு குழந்தைங்க நிறைய பேர் எல்லா வீட்லேயுமே ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இதில் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்தணும்னா ஒரு மினிமம் ஏஜ் இருக்கு பட் ஆனால் அந்த குழந்தை பத்து வயசுலேயே அந்த ஃபேஸ்புக் பார்த்தோம்னா தன்னுடைய வயதை என்ன பண்ணியிருக்கணும் மிகைப்படுத்தி சொல்லி தான் லாகின் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி லாகின் பண்ணுறதுனால என்ன சார் தப்பு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட நபர் மேற்பட்ட நபர் பார்க்க வேண்டிய ஆட்ஸோ இல்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸோ இல்ல விஷயங்களோ அந்த குழந்தை பத்து வயசுலேயே பார்த்தது இதை செய்யும் போது தவறுகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே பழைய நல்லூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த திமுக கிளை கழக செயலாளர் கோபாலகிருஷ்ணன் என்பவர் பழைய கொள்ளிடம் ஆற்றில் குளித்துக் கொண்டிருந்தார் 
அப்போது முதலை ஒன்று அவரை இழுத்து சென்றுள்ளது இதனை அருகில் குளித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் பார்த்து அலறி அடித்து ஓடி காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் பின்னர் வந்த போலீசார் தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் வனத்துறையினர் கோபாலகிருஷ்ணனை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது பொறியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான தரவரிசை பட்டியலில் திருப்பூர் நெஞ்சப்பா மாநகராட்சி பள்ளி மாணவர்கள் அசத்தியுள்ளனர் மாநில அளவில் இடம் பிடித்துள்ளதற்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது தமிழகத்தில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான தரவரிசை பட்டியலை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி இணையதளம் மூலம் வெளியிட்டார் இதில் பதிமூன்று மாணவர்கள் இருநூறுக்கு இருநூறு மதிப்பெண்களுடன் முதலிடம் பிடித்துள்ளனர் இதில் திருப்பூர் நஞ்சப்பா மாநகராட்சி ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் மூவர் முதல் ஐந்து இடங்களில் இடம் பிடித்துள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட கடைக்கோடி கிராமமான மாந்தூர் தெற்கே பெரம்பலூர் மாவட்டத்தையும் மேற்கே கடலூர் மாவட்டத்தையும் கிழக்கே சேலம் மாவட்டத்தையும் இணைக்கும் பகுதியாக உள்ளது ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வரும் இக்கிராமத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் மூலம் செய்யப்படும் அடிப்படை வசதிகள் சரியாக கிடைப்பதில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இக்கிராமத்தில் அரசு கட்டிடங்கள் பயன்பாடின்றி இடியும் தருவாயில் உள்ளதால் அவற்றை சீர் செய்ய வேண்டும் என்றும் கிராம மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் குடித நீருக்காக ஐந்து ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைக்கப்பட்டும் குடித நீருக்கு கடுமையான தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் அருகில் உள்ள கடலூர் மாவட்ட எல்லையான பனையாந்தூர் கிராமத்திற்கு சென்று குடிநீர் எடுத்து வரும் அவலம் நீடிக்கிறது எனவே இந்த கிராமத்தின் அடிப்படை தேவைகளை அரசு பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி அருகே வசிஷ்ட நதி தொடங்கி ஆத்தூர் தலைவாசல் வழியாக செல்கிறது அந்த வசிஷ்ட நதியில் சீமை கரவேல மரங்களும் குப்பைகளும் அதிகமானதில் அசுத்தமான சூழல் நிலவியது மேலும் நரசிங்கபுரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட அணைமேடு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பணை ஆழப்படுத்தாமல் இருந்ததால் மழைக்காலங்களில் மழைநீர் தடுப்பணை பகுதியில் தேங்கி நிற்காமல் கடந்து செல்கின்றனர் இதனை அறிந்த விநாயகபுரம் பகுதி தன்னார்வ இளைஞர்கள் நண்பர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உதவியுடன் சுமார் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் நதியை தூய்மைப்படுத்தி தடுப்பணையை ஆழப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மேலும் ஜே சிபி இயந்திரம் மூலம் தோண்டி எடுக்கப்படும் மண்ணை லாரி மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டு வசிஷ்ட நதியின் கரையை பலப்படுத்தும் பணியிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அந்த இளைஞர்களின் முயற்சியால் நரசிங்கபுரம் நகராட்சி பகுதிக்கு உட்பட்ட அணைமேடு பகுதி ஒட்டியுள்ள விவசாய நிலங்களின் கிணறு மற்றும் குளங்களின் நீர்மட்டமும் உயரும் என அப்பகுதி மக்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர் தொடர்ந்து இளைஞர்களின் பணிக்கு அப்பகுதி பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் மாங்குளம் ஊராட்சி இலங்கை அகதிகள் முகாமில் கழிப்பறை மற்றும் குடிநீர் வசதி போன்றவைகள் சரிவர செய்து தரப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இந்நிலையில் இந்த அகதி முகாமில் ஆழ்குழாய் அமைக்கப்பட்டு விநியோகிக்கப்படும் குடிநீர் உவர்ப்பு தன்மையுடன் இருப்பதால் இதுவரை அந்த முகாமில் வசித்து வந்த அறுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் கிட்னி பாதிப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக அங்குள்ளவர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் இதனையடுத்து அங்குள்ளவர்கள் முகாமிற்கு வெளியில் டேங்கர் லாரிகளில் வரும் குடித்தண்ணீரை ஒரு குடம் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி அதனை குடிநீராகவும் சமையல் தேவைக்கும் பயன்படுத்துகின்றனர் இதுகுறித்து பலமுறை முறையிட்டும் பலனில்லை என குற்றம் சாட்டும் அப்பகுதி மக்கள் குடித்தண்ணீர் வசதி செய்து கொடுத்து உயிரிழப்புகளை தடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் பெரிய வடக்கம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் மாரியப்பன் தங்கவேலு தடகள வீரரான இவர் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஜப்பான் டோக்கியோ நகரில் நடந்த பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் உயரம் தாண்டுதல் பிரிவில் பங்கேற்று வெள்ளிப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தார் இந்நிலையில் குடும்பத்துடன் பழனிக்கு வருகை புரிந்த மாரியப்பன் பழனி அடிவாரம் மதனபுரத்தில் உள்ள அருள்மிகு நாககாளியம்மன் கோவிலுக்கு சென்று சிறப்பு அபிஷேகம் செய்து சுவாமி தரிசனம் செய்தார் தொடர்ந்து கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்களுக்கு அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது பாரா ஒலிம்பிக்கில் தொடர்ந்து சாதனை படைத்து வரும் மாரியப்பன் வந்ததை அறிந்த ஏராளமான ரசிகர்கள் அவருடன் செல்பி எடுத்துக் கொண்டனர்
புதுச்சேரியில் பல்வேறு பகுதிகளில் வைக்கப்பட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் சாரம் அவ்வை திடலுக்கு கொண்டுவரப்பட்டு பின்னர் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்போடு பல்வேறு வீதிகள் வெளியாக சென்ற ஊர்வலம் கிரேன் மூலம் விநாயகர் சிலைகள் கடலில் கரைக்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியை காண கடற்கரையில் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் குவிந்ததால் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர் கடலூர் நகரப் பகுதிகள் திடீரென வெயிலும் மழையும் கலந்து கடலூர் நகரத்தையே ஏழு வண்ணங்களில் ஆன வானவில் அலங்கரித்தது மழை வெயில் வானவில்லின் அழகு கடலூர் நகர மக்களை கவர்ந்தது கடலூர் நகரத்தையே இயற்கை அலங்கரிப்பது போல் இருந்த வானவில்லை மக்கள் புகைப்படங்களும் செல்பியும் எடுத்து மகிழ்ந்தனர் லேசான மழை வெயில் மற்றும் ஏழு வண்ணங்களில் நகரத்தை அழகுபடுத்திய ரம்மியமான சூழல் சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு மறைந்தது அருகே கிருஷ்ணாம்பதி குளத்தில் பாம்பை கொண்டு நபர்கள் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டிருந்துள்ளனர் இது தொடர்பான தகவலின் அடிப்படையில் வனத்துறையினர் அந்த நபர்களை பிடித்து விசாரித்த போது பச்சை பாம்பினை குடியிருப்பு பகுதியில் இருந்து பிடித்து அதனை வனத்துறையினருக்கு தகவல் அளிக்காமலும் பாம்பினை விடுவிக்காமலும் குளத்தினுள் கொண்டு வந்துவிட்டு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது இதனையடுத்து பாம்பை பிடித்து வந்த ரஞ்சித் என்பவருக்கு எட்டாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் அவருடன் இந்த செயலில் ஈடுபட்ட ஏழு பேரிடம் மன்னிப்பு கடிதமும் பெற்று வனத்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் முன்னாள் முதல்வர் மறைந்த அண்ணாவின் நூற்று பதிமூன்றாம் ஆண்டு பிறந்த நாளையொட்டி காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள பேரறிஞர் அண்ணா நினைவு இல்லம் மின்னொழியில் ஜொலித்தது கடந்த ஒரு வாரமாக பல்வேறு பணிகள் நடைபெற்று புத்துயிர் பெற்ற காஞ்சிபுரம் அண்ணா நினைவு இல்லம் மின்னொழியில் ஜொலித்தது புதுக்கோட்டை அருகே நத்தம்பண்ணை ஊராட்சிக்குட்பட்ட பாலநகரில் உள்ள மின்மாற்றியில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது இச்சம்பவம் குறித்து தீயணைப்புத் துறையினருக்கும் மின்வாரிய அலுவலர்களுக்கும் தகவல் கொடுக்கப்பட்டது இதையடுத்து அங்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை அணைத்தனர் அவ்வழியாக செல்லும் மின் விநியோகத்தை நிறுத்தி பழுதை சரி செய்யும் பணியில் மின்வாரிய அலுவலர்கள் ஈடுபட்டனர் இதனால் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக அப்பகுதியில் மின்தடை ஏற்பட்டது மேலும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள மின்மாற்றிகள் இதேபோல் அடிக்கடி பழுதாகி தீ விபத்துகள் ஏற்படுவதாகவும் அதிகாரிகள் இதனை தடுக்க முன்கூட்டியே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வசிக்கும் முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் அரசு உதவித்தொகை பெற்றுத் தருவதாக கூறி சிலர் பண மோசடியில் ஈடுபட்டு வந்தனர் அந்த வகையில் போலீசாரின் சோதனையில் கார்த்திக் மற்றும் சரவணகுமார் ஆகியோரை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் மற்றும் ஒரு சவரன் தங்க நகை பறிமுதல் செய்துள்ளனர் மேலும் பலரை தேடி வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் உதகையிலிருந்து ஈரோட்டிற்கு நான்கு டன் ஆவின் உற்பத்தி பொருட்களுடன் லாரி ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது இந்த லாரி பரலியார் அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது கட்டுப்பாட்டு இழந்து ஐம்பது அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது இதில் லாரி ஓட்டுநர் சுலைமான் மற்றும் உதவியாளர் லட்சுமணன் படுகாயமடைந்தனர் இவர்கள் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சம்பவம் குறித்து குன்னூர் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர் திருச்சி தலைமை தபால் நிலையம் முன் தபால் நிலைய ஊழியர் சங்கத்தினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் சாத்தியமற்ற வணிக இலக்குகளை நிர்ணயித்து அதனை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என ஊழியர்களிடம் கடுமையாக நடந்து கொள்வதால் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாவதாக கூறுகின்றனர் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்ட இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஊழியர்கள் மீது சுமத்தப்படும் சாத்தியமற்ற வணிக இலக்குகளை கைவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பினர் சேலம் மாவட்டம் தாரமங்கலத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு ரோந்து பணியில் இருந்த எஸ் எஸ் ஐ பாலு ஏட்டு தங்கராஜ் ஆகியோர் அம்பேத்கர் நகரைச் சேர்ந்த கூலி தொழிலாளிகள் அஜித் சூர்யா ஆகிய இருவரையும் தாக்கியதாக புகார் எழுந்தது கூலி தொழிலாளிகள் இருவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் காவலர்கள் இருவரையும் சேலம் ஆயுதப்படைக்கு பணியிடை மாற்றம் செய்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீ அபினவ் உத்தரவிட்டுள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் எலாவூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் வங்கியின் ஏடிஎம்ஐ உடைக்க முயற்சித்த கொள்ளையர்கள் ரோந்து பணியில் இருந்த காவலர்களை கண்டதும் காரில் தப்பித்தனர் போலீசார் காரை துரத்திச் சென்ற நிலையில் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் சென்ற போது காரை விட்டுவிட்டு கொள்ளையர்கள் தப்பிச் சென்றனர்
தஞ்சை மாவட்டம் பாபநாசம் மாதா கோவில் தெருவில் வசித்து வருபவர் தமிழினியன் பத்தொன்பது வயதான இவர் தஞ்சையிலிருந்து பாபநாசம் நோக்கி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றார் அப்போது கரந்தை கோடியம்மன் கோவில் சோதனைச் சாவடி அருகே முன்னால் சென்ற பேருந்தை முந்தி செல்ல முயன்ற போது கவனக்குறைவு காரணமாக எதிர் திசையில் வந்த பேருந்து மீது மோதி தூக்கி வீசப்பட்டார் இதில் படுகாயமடைந்த தமிழினியன் தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்த காட்சிகள் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே கல்லமநாயக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்த அருண் மற்றும் ஸ்ரீகாந்த் ஆகிய இருவர் மாவட்டம் முழுவதும் சைக்கிளில் சென்று இரண்டு நாட்களில் ஐந்தாயிரம் மரக்கன்றுகள் நட்டு சாதனை படைத்துள்ளனர் சகோதரர்கள் இருவரையும் மாவட்ட ஆட்சியர் பாராட்டி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்ததுடன் பதக்கங்களை அணிவித்தார் மதுரை ரயில் நிலையத்தில் இருபத்தி ஒரு மணி நேர கார் பார்க்கிங் கட்டணம் ஐநூறு ரூபாய் வசூல் செய்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது தென் தமிழகத்தின் நுழைவாயிலாக உள்ள மதுரையில் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் இந்நிலையில் இங்குள்ள கார் பார்க்கிங்கில் இருபத்தி ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஐநூறு ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது வாகன ஓட்டிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சிதிலமடைந்த நிலர்கூடங்களை சீரமைத்து தர வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அரசு பேருந்துகள் குறித்த நேரத்திற்கு வராததால் பொதுமக்கள் பேருந்தில் பயணிக்க பல மணி நேரம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் நிலர்கூடங்களை சீரமைத்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் நடக்க இருக்கும் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தேர்தல் நன்னடத்தை விதி மீறல்கள் வாக்காளர்களுக்கு பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் வழங்குவதை தடை செய்ய ஒன்பது பறக்கும் படைகள் செயல்பட்டு வருவதாக ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் ராசிபுரம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் செயல்பட்ட காய்கறி கடைகளை அதிகாரிகள் அகற்ற முயற்சித்ததை கண்டித்து வியாபாரிகள் காய்கறிகளை சாலையில் கொட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் மற்றும் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியதை அடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது ராஜபாளையத்தில் மத்திய அரசின் போஷன் மா திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற ஊட்டச்சத்து குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் வளர இளம் பெண்கள் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிகள் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அடுத்த பாகலூரில் செல்போன் கடையின் சுவற்றை துளையிட்டு செல்போன் திருடப்பட்டுள்ளன இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்